Ani o prázdninách tady v Dolních Dunávicích program pro děti nekončí. Příměstské tábory jsou v plném proudu a na některé z nich jsme se vydali. Malí tenisté a fotbalisté z Dolních Dunajovicí jsou těmi, kteří se o prázdninách nenudí. Trenéři pro ně každoročně připravují příměstské tábory. Nedávno jsme vám přinesli reportáže slavnosti vín, které pořádá právě Dolnodunajovský tenisový klub. Veškerý výtěžek jde pro děti a mládež, kteří se tenisu věnují. A zde máme možnost vidět vše naživo, kdy jsou děti neustále v pohybu. Trenérem tenisu v Dolních Dunajovicích je pan Miroslav Brichta, který se věnuje mládeži již několik let. Co vás motivuje neustále se těm dětem věnovat? No, mě to... Mě to motivuje tím, že, že samozřejmě já ten sport mám v krvi, protože ještě před úrazem jsem hrál závodně fotbal, který samozřejmě na vozíku nejde, takže jsem tam zkoušel různé sporty, skončil jsem u tenisu. Pak se to nějak vyhrbilo, že jsem začal trénovat děti, přišli jedni rodiče za mnou, pak se to nabalovalo a, a teďka s nimi mládnu. Kolik letos máte dětí na táboře? Odvíjí se to právě tím, že, že těch dětí zrovna v tomto týdnu mám 12 dětí. Minulý týden proběhl e, minikem, to byly děti jenom do sedmi let, tam jich bylo deset. Jo, je, to, je to dáno tím, že, že ti mladší prostě nevydrží cel, celý den, takže já jsem si to rozdělil na dvě skupinky, takže dohromady vlastně je to skoro že o 22, 22 dětí. Můžete představit tenisový klub, co se týká mládeže a dětí, jaké třeba soutěže hrajete nebo jaké máte největší úspěchy? Zúčastňujeme se taky, jsou to krajské soutěže v tenise, máme těch kategorií asi pět a v letošním roce my jsme měli tři kategorie obsazený a to byl mini tenis, to jsou děti do sedmi let, to se hraje na takovou menší síť a na menší hřiště, měli jsme mladší žáky a měli jsme i dorost. Jo, třeba v loňském, v loňském roce jsme dokonce měli dvě družstva mladších žáků. Tenisový kemp by se bez asistentů neobešel. Tak já mám na starost vždycky jednu skupinu dětí, která zrovna nehraje na kurtech. Děti jsou rozděleny teda na dva týmy, většinou to jsou ty starší a pak ty mladší. Takže většinou teď jsou tady třeba starší u stolu, tak ty hrajou deskové hry, nebo hrávají twister pohybovější, nebo hrajeme jiné pohybové hry. A s těma mladšíma spíš malujem nebo hrajeme taky nějaké pohybové hry a různě zaměstnáváme, aby měli furt nějaký pohyb a zaměstnání, když nejsou na kurtech. Co považujete za váš největší úspěch, co se týká trenérství vlastně u dětí? Já mám radost, když, když to děcka baví, těší se na trénink a když u toho vydrží co nejdýl. Jo, to je pro mě první úkol. Druhým úkolem samozřejmě každý trenér chce, aby ty děti třeba došli, hráli ve větším klubu, jezdili po turnajích a tak dále. Já mám největší úspěch to, nebo největší radost, že jsem se dostal dvakrát, myslím třikrát do, na krajské finále v mini tenise. Jo, to hraje 12 nejlepších týmů v Najhymorském kraji. Další jede. Pojď, ani pojď. Hned opodál trénují na druhém táboře Mladé naděje fotbalu, té je Sokol Dolní Dunajovice. A že jich tam je, samí kluci a jsou jako pitel blech. A tak je třeba je neustále zaměstnávat a držet v pohybu. Už pátým rokem děláme fotbalový příměstský tábor pro děti z Dunajovice a nejbližšího okolí. A e, máme už, už jsme se dostali na kapacitně na dva týdny, takže tento týden tady máme mladší dě, ročníky, mladší děti a příští týden nás čekají ty starší děti. Kolik celkem dětí vlastně navštěvujete je Sokol Dolní Dunajovice? To už máme přes 80 dětí a co se týče kempů, tak každý týden 24 dětí. Co všechno pro nich pořádáte nebo jak se vlastně věnujete dětem během třeba z celého školního roku? V tréninky máme dvakrát týdně, samozřejmě hrajeme soutěže nebo turnaje, to v podstatě celý rok s výjimkou prázdnin. Co bych vyzdvihl? Nejspíš to, že je jich čím dál tím víc těch dětí, za což jsme určitě rádi, ale je to pro nás trenéry náročné, protože je nás potřeba víc a víc, ale zatím se nám to naštěstí daří plnit a, a přibývají naštěstí trenéři. Kolik v současné době máte trenérů, co se starají o děti? Devět s tím, že ne každý může vždycky, ale nějakým způsobem s tím pracujeme. Kolik máte teď momentálně tady na táboře dětí a co jste pro ně připravili za, vlastně za program? Tento týden je 24 dětí ve věku do 9 let a první dva dny byly opravdu takové tréninkové, hodně zaměřené na ten fotbal, na nějakou všeobecnou koordinaci, pohyb. Včera byly děti na výletě na Pálavě a dneska máme olympijský den, kdy se snažíme nějakým způsobem modelovat olympijské soutěže. Máme stanoviště, plníme úkoly, máme pak tabuly, protože děti rádi vidí, kdo je úspěšný. Někomu se daří víc ta fotbalová činnost, někomu zazná opak něco jiného, takže tím pádem se 
skoro dostane na všechny u toho vítězství. Ale nejen o pocitu vítězství je sport. Co sport znamená pro malé sportovce? Tak, kamarády a sportovat. A sportování. Rád bych poděkoval těm trenérům za to, že nás tady všechno učí. Co nevíme, tak nám řeknou. No a učí nás různě, jak, jak máme hrát a tak. Jakou máte třeba podporu od obce Dolní Dunajovice? Určitě, ta podpora si myslím, že je veliká. A to jak od obce, tak i od sponzorů a chtěli bychom jim za to velice poděkovat, protože bez nich by to nešlo. Díky sponzorům teďka můžeme doplňovat dresy, protože rozšiřujeme kategorie tím, že máme více a víc dětí, což je fajn. A obce nám nejvíce pomáhá právě tady v údržbě areálu a v nějakém rozvoji toho areálu, což je strašně podstatný, protože potřebujeme mít ty děti, uh, mít kde sportovat s těmi dětmi. Pozor, teď! Ah, <laughs> ah,